எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டே செவன்டீனுடைய வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் டே செவன்டீனில் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்க நான் மார்னிங் வந்து எந்திரிச்ச உடனேயே பல வேலைகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் வந்து பாதாம் இன்னைக்கு நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லைங்க அதுக்கு பதிலாக நான் முட்டையோடு இன்றைக்கி நாளை நான் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் அதாவது வேக வைத்த மூன்று வேக வைத்த நாட்கோழி முட்டையை நான் இன்றைக்கி சாப்பிட்டேங்க நீங்கள் கேட்கலாம் பாதாம்லேருந்து தான் நான் பாதாம் சாப்பிடாம முட்டையிலேருந்து தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாங்க முட்டையிலேருந்தும் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் வரைக்கும் நான் பாதாமே மார்னிங் சாப்பிட்ருந்தேன் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் வந்து நம்ம முட்டையோடு ஆரம்பிக்கிறதுனால பிரச்சனை நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் முட்டையிலேருந்து கூட நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணணும் அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மஷ்ரூமு அதாவது காளானியும் காலிஃப்ளவரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது கரியை கூட இதெல்லாம் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு அப்படி இல்லாட்டி கடலை மாவு போட்டு அப்படி இல்லாட்டி வந்து மைதா மாவு போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்றாங்க வேலையோ டயட்டில் ஆனால் இது கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதேமாதிரி கடையில் மாவு வாங்கி மசாலா தூள் வாங்கி நீங்கள் பண்ணாதீங்க வீட்டில் அரைச்ச மசாலா தூள் நீ இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து பண்ணுங்கள் அதிகமாக கேசரி பவுடர் யூஸ் பண்ண மசாலா தூள் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்திக்காதீங்க இந்த இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மத்தியானம் கொய்யாக்காய் சாப்பிட்டேங்க இன்றைக்கி நான் மூன்று வேலையை தான் நான் சாப்பிட்டேன் மத்தியானம் நான் கொய்யாக்காய் சாப்பிட்டேன் ஒரு பெரிய கொய்யாக்காயை அது கட் பண்ணி நான் சாப்பிட்டேங்க நல்லாவே இருந்துச்சு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா அது ஏன் அப்படின்னா கடையில் அது இந்த கடையில் கொடுக்குற இதில் வந்து நிறைய கலப்படங்கள் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எது எதுவுமே கடையிலேருந்து வாங்கி போடாதீங்க ஏன்னா ஃபேலியோ டயட்டில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கடலா மாவு மைதா மாவு இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அதனால் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் நீங்கள் வந்து கலர் கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்காக கேசரி பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபேலியோ டயட் முழுவதுமாக நீங்கள் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி நைட்டு நான் என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா கேரட் பீட்ரூட் பொரியல் தான் நான் சாப்பிட்டேன் இதில் வந்து ஈ சீரகம் மிளகம் நான் அதிகமாக சேர்த்திக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அதனால் நான் எப்படி வந்து நான் சமைச்சு சாப்பிட்டேங்க அதே மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேனுங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கடையிலேருந்து எந்த பொருட்களையும் வாங்கி பேலியோ டயட்டில் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க நீங்கள் வந்து இந்த விஷயம் வந்து ஒரு சிலர் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க கடையிலேருந்து வாங்கி பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக அப்படி ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் என்ன என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதேமாதிரி ஹெல்த்தியாக இருக்குமான்றது உங்களுக்கு தெரியாது அதில் என்ன கலப்படம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் வீட்டிலருந்தே செஞ்சு சாப்பிட்றதே பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் கண்டி கண்டிப்பாக வீட்டிலேருந்தே சமைச்சு சாப்பிடுங்க பேலியோ டயட்டு நாள் அதாவது முப்பது நாளும் வீட்டிலேருந்தே சமைச்சு சாப்பிடுங்க அதுதான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம் வாழ்க்கை நம் கையில் ந